المتقين وعلى سائر الانبياء والمرسلين وآل كل ما الصحابة أجمعين ما بعد وبالسرد المتصل إلى الإمام المتقن الحافظ لحجته أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المغيرة الجعفيه رحمة الله عليه ونفعنا به آمين قال كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة فرشد قرآن أغنى كتاب كتاب اللي بصديق رنماي نبي صلى الله عليه وسلم تقول لي تيرو سنة هذا مرغة بديكنام أنه دين دي أدياء سنة أنه إيوڑا أرتم فرل لا تد واجب لا تد أنه أرتتين لا مرجي چريا أنه أنه Izin dia artho. Ni betang kalau dia ceria. Pak kita pun dia bisa dihikar nampak. Sudah kor ayen dia bisa dihikar lom. Ni tu bagi ni ni nasi. Kor ayen tanggal ke nama bateri picu tu. Jangan kalau tanggal beri cuci kor kain berdi ayen. Enno kor ayen il paranya. A beri lom. Perwarti gunung, wak gunung, anggi karam gunung, mohon bih tak terlalu naik. Perisutda Quran ini artam inna dana, adin deh lecchem inna dana, adu gunung bih bercik apa dah tu en dana, en ne erit parani gunung kunjilap pol, mati jilap pol. Perwarti cik, kandji gurk, mati jelah pol, sahabat, nebidan gurur de, adalat dilwaci, cehi tak ayam, anggi gariku, angane, sunnat anna, awak kene artom, abadat ceria, abadun Paranya tu, perwarti cedu, anggi keri cedu maya, kairingal. Adil ciledu, farlai wajibai undagum, mati ciledu, sunnat itu nama lu barangnya, cehidal kuli undu, orichal sihca illa. Anggane ulah sunnat tu mundaku, mati jelah tu mubah, edukogayum, edukadirikogayum caya, anuwadaniya mana, attaram kairinggalum mundaku. Apa ibade, mil kitab iwa sunnah, enna barangnya tu gundel sunnat tu enna tu gundel bivatsha, nabi sallallahu alaihi wasallam tenggal. Jiwa itu til, parayu gayum, pravartik gayum, mangi gayik gayum, beri, nama ke, farla kita nado, sunnata kita nado, halalah ki kan cipta nado, elam, adanya nilaiel murge perikkanam enna, pinne. Orang ane lewat na orang kerja, aduh farla anu nom, macam kerja mus, farlu illah ta, sunat anu nom, macam kerja, farlu illah, sunatum illah, mubah, anu benda ni yang matra mana, cahiyu nu dum cahiyu adri kan nu dum sama mana, yang nu wajud nu dah lama. Namuk waktu waktu mana kita orang itu mujtahid gada ya, 
പണ്ഡിതന്മാരാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ മുഴുവൻ ആയത്തുകളും എപ്പോൾ ഇറങ്ങിയെന്നും എന്ത് വിഷയത്തിൽ ഇറങ്ങിയെന്നും അറിയുന്നവരാണ് മുജ്തഹിദുകൾ അതുപോലെ നബിതങ്ങളുടെ വാക്കുകളും അംഗീകാരങ്ങളും ഏത് സമയത്ത് എന്തിനു വേണ്ടി എപ്പോൾ ഉണ്ടായി എന്ന വിശദമായ വിവരം അറിയുന്നവരും മനസ്സിലാക്കിയവരുമാണ് മുജത്തഹിതികളായ പണ്ഡിതന്മാർ അപ്പോൾ അവർ ആ അറിവിൽ വെച്ച് ഒരു കാര്യം വാജിബാണെന്നും മറ്റൊന്ന് സുന്നത്താണെന്നും മറ്റൊന്ന് മുബാഹാണെന്നും നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു മുസ്ലിം മറ്റൊരു മുസ്ലിമിനെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറയൽ സുന്നത്താണ് അങ്ങനെ പറയൽ സുന്നത്താണ് എങ്കിലും അതിന് മടക്കൽ വാജിബാണ് പറയൽ സുന്നത്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്വലാം പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻ കുറ്റക്കാരനല്ല മടക്കൽ വാജിബാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അലൈക്കും അസ്സലാം എന്ന് മടക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻ കുറ്റക്കാരനാണ് എന്ന് വരും ഒരിക്കലും മടക്കാതിരിക്കാൻ നിർവാഹം ഇല്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളത് സാധാരണ വാജിബിനാണ് സുന്നത്തിനേക്കാൾ പ്രതിഫലം എന്നാൽ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല സലാം പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് സലാം പറയൽ സുന്നത്താണ് മടക്കൽ വാജിബാണ് എങ്കിലും ഈ പറയുന്ന സുന്നത്തിനാണ് വാജിബിനേക്കാൾ പ്രതിഫലം ഉള്ളത് മാത്രമല്ല സലാം അത് മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിനും ബന്ധത്തിനും കാരണമായി തരും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ അറിയിച്ചു തരട്ടെയോ എന്ന് ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ മുഖപുരയായി അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ലാ തദുഹുലുൽ ജന്നത്ത നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുകയില്ല ഹത്താ തുമിനു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ഈമാനുള്ള അവർ ആകുന്നത് വരെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കൂല ഈമാനില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുകയില്ല ഒലാത്തു മിനു നിങ്ങൾ ഈമാനുള്ളവരായി തീരുകയില്ല ഹത്താത്തു ഹിബ്ബു നിങ്ങൾ പരസ്പരം ഹൊബ്ബ് വെക്കുന്നത് വരെ പ്രിയം വെക്കുന്നത് വരെ സ്നേഹം ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ പിന്നീട് ചോദിക്കുന്നു അവല അതുല്ലുക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരട്ടെയോ അലാഷയിൻ ഒരു കാര്യം ഇതാ ഫാൽത്തു മോഹു അത് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ തഹാബത്തും ബൈനക്കും നിങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹമുള്ളവരും സ്നേ പ്രിയമുള്ളവരും ആയിത്തീരും അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയട്ടെയോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് പറയുന്നു അഫ്സലാമ ബൈനക്കും നിങ്ങൾ സലാം ധാരാളമായി പറയണം ബാപ്പക്ക് മകൻ പറയണം മകന് ബാപ്പ പറയണം ജ്യേഷ്ഠരും അനുജനും തമ്മിൽ പരസ്പരം സലാം പറയണം ഉസ്താദും തിൽമീരും തമ്മിൽ പറയണം ഉമ്മയും മകനും തമ്മിൽ സലാം പറയണം അങ്ങനെ പരസ്പരം ഓമിനിങ്ങൾ കാണുന്ന സമയത്ത് അസ്സലാം ആലോചിക്കും എന്ന് പറയൽ 
ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യമായ ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്വലാം പറയുന്നതിന് മടിക്കുന്ന ആളുകളെ കാണാം മറ്റു ചില നാട്ടിൽ സ്വലാം പറഞ്ഞാലും അതിന് വലൈക്കും അസ്സലാം എന്ന് പറയാതെ മർഹബ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വീകരിക്കുന്നതും കാണാം അത് തെറ്റാണ് തികച്ചും സലാം പറയൽ ഏറ്റവും വലിയ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള സുന്നത്തും സലാം പറഞ്ഞാൽ അത് കേട്ടവർ മടക്കൽ വാജിബും ആണ് പക്ഷേ ഒരു സംഘത്തിൻ്റെ മേൽ സലാം ചൊല്ലുമ്പോൾ ഒരു സംഘത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ മടക്കിയാലും ആ വാജിബ് വീടും എല്ലാവരും മടക്കണം എന്നില്ല ഒരാൾ വീട്ടിയാൽ ആ വാജിബ് വീടും ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ വീട്ടിയാൽ അവർക്കും പ്രതിഫലം ലഭിക്കും അതാണ് അപ്പോൾ സുന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബിചര്യ എന്നാണ് അർത്ഥം ഒബിസ്തനതി അൽ മുത്തസലിമാമിൽ ബുഹാരി ഹദ്ദസന ഹുമൈദിയു കാല ഹദ്ദസന സുഫിയാനു അൻ മിസ് അരിൻ വഹൈരിഹി അൻ കൈസിബിനി മുസ്ലിമിൻ അൻ താരിഖ് ബിൻ ഷിഹാബിൻ റലിയാഹു അൻഹും അൻഹു കാൽ കാല റജുലും മിനൽ യഹൂദി ലിയുമറ യഹൂദികളിൽപ്പെട്ട ഒരുത്തൻ വിമറുമൻ ഖത്താബുദ്ധങ്ങളോട് പറഞ്ഞു യ അമീർ അൽ മുമിനീൻ ഓ അമീർ ഉൽ മുമിനീൻ ലൗ അന്ന അലൈന നസലത്ത് ഹാദിഹിൽ ആയത്തു അല്ലവും അക്മൽ തുലക്കും ദീനക്കും വ അത്മം തു അലൈക്കും ഞമത്തി ഒറവി തുലക്കും ഉൽ ഇസ്ലാമ ദീന എന്ന ഈ ആയത്ത് ഞങ്ങൾക്കെങ്ങാനും ഇറങ്ങിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ലത്തഹാദിനാലിക്കൽ യൗമ ഈദൻ ആ ആയത്തിറങ്ങിയ ദിവസം ഞങ്ങൾ ഒരു പെരുന്നാളായി ആഘോഷിക്കുകയും ആചരിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് ജൂതൻ ഉമർബൻ ഖത്താബിനോട് പറഞ്ഞു ഫക്കാല ഉമറു ഉമർ റതി അള്ളാഹു എന്നു അതിന് മറുപടിയായി പറഞ്ഞു ഇന്നി ല അലമു തീർച്ചയായും ഞാൻ അറിയും അയ്യയൗമിൻ നസരത്ത് ഹാദിയിൽ ആയത്തു ഈ ആയത്ത് ഏത് ദിവസമാണ് ഇറങ്ങിയത് എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം നസലത്ത് യൗമ അറഫ അത് അറഫ ദിവസമാണ് ഇറങ്ങിയത് ഫി യൗമി ജുമഅത്തിൻ ജുമാ ദിവസത്തിൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹജ്ജ് അറഫ ജുമാ ദിവസം ആയിരുന്നുവല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചാണ് ഈ ആയത്ത് അല്ലവും അക്മൽ തുലക്കും ദീനക്കും വ അത്മം തു അലൈക്കും ഞമത്തി ഒറവി തുലക്കുമുൽ ഇസ്ലാമ ദീന എന്ന ആയത്ത് അവതരിച്ചത് അല്ലവുമ ഇന്ന് അക്മൽ തുലക്കും ദീനക്കും തങ്ങൾക്കും തങ്ങളുടെ അനുയായികൾക്കും മാത്രം ഞാൻ പൂർത്തീകരിച്ചു തന്നു ദീനക്കും നിങ്ങളുടെ ദീൻ അത്മം തു അലൈക്കും ഞമത്തി എൻ്റെ ഞമത്ത് അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഞാൻ പൂർത്തീകരിച്ചു തന്നു ഒറവി തുലക്കുമുൽ ഇസ്ലാമ ദീനൻ ഇസ്ലാം എന്ന മതം നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട് ദീനായിട്ട് തന്നു അൽ ഇസ്ലാം അതിൻ്റെ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ അമ്പിയാക്കൾക്ക് എല്ലാം ഇസ്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ ദീനിന് ദീനുൽ ഇസ്ലാം എന്ന 
പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പേര് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് നബിതങ്ങളുടെ ദീനിന് മാത്രമാണ് പേര് ഉള്ളത് സമ്മാക്കുമുൽ മുസ്ലിമീന മിൻ കബുലു വഫി ഹാദ മുസ്ലിമീൻ എന്ന ആ പരസ്യമായ പേര് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നു മുമ്പേ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ കഴിഞ്ഞു പോയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാം മുസ്ലിമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹു വേറെ ഒരു ആയത്തിൽ പറയുന്നു ഏതായിരുന്നാലും അൽ ഇസ്ലാം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തുടക്കം ആദൻ നബി അലഹി ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു അഫ്ലമാ കൊൽത്തു അന വൻ നബി യു നമിൻ കബലി ല ഇലഹ ഇല്ല ഞാനും എൻ്റെ മുൻഗാമികളായ അമ്പിയാക്കൾ മുഴുവനും സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള ഉച്ചരിച്ചിട്ടുള്ള ശബ്ദിച്ചിട്ടുള്ള വാക്കുകളിൽ വച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമമായത് ല ഇലഹ ഇല്ല എന്ന കരിമത്വത്തോ എഴുതാകുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ ആദം നബി അലഹി സ്വലാം കരിമത്വത്തോ എഴുത് ഉച്ചരിച്ചു ല ഇലാഹ ഇല്ല അതിന് ശേഷം വന്ന എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും കരിമത്വത്തോ എഴുത് ഉച്ചരിച്ചു ല ഇലാഹ ഇല്ല ല ഇലാഹ ഇല്ല അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാറുള്ളത് ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിത്തറയായ വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസത്തിൽ യാതൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും മോഹിനിയങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇല്ല മധുഹബുകളോ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളോ ഇല്ല ഇലഹ ഇല്ല എന്ന് കരിമത്ത് തൗഹീദ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ തൗഹീദിൻ്റെ വിശ്വാസം അതാണ് ആദം നബി അലഹി സ്വലാമ മുതൽ അഷ്റഫ് ഉൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലാമ തങ്ങൾ വരെയുള്ള ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി നാലായിരത്തിലധികം വരുന്ന അമ്പിയ മുറസലുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ ഉമ്മത്തികളിൽ മധുഹബുകൾ ഉണ്ടായി നാല് മധുഹബിൻ്റെ ഇമാമുകൾ ചില്ലറ ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ അത് തൗഹീദിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം അല്ല നാല് മധുഹബിൻ്റെ ഇടയിൽ തൗഹീദിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ഈമാനിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവും ഇല്ല പിന്നെ അമലുകൾ ഒതുവെടുക്കുക നിസ്കരിക്കുക യാത്ര ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ട് നാല് ഡോക്ടർമാർ ഒരേ രീതിയിലുള്ള രോഗത്തിന് നാല് തരം ചികിത്സ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അതിൻ്റെ പത്യങ്ങൾ വ്യത്യാസപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതുപോലെ രോഗം ഒന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊറോണ വൈറസ് ഈ വൈറസ് അമേരിക്കയിലും റഷ്യയിലും ചൈനയിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും ഏത് രാജ്യത്തും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അകലം പാലിക്കണം ജനങ്ങൾ തമ്മിൽ അകലം പാലിക്കണം രോഗിയെ തൊട്ടവരെ തൊടാൻ പാടില്ല രോഗിയുമായി അകന്നു നിൽക്കണം ആരാണ് രോഗമെന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് എല്ലാവരുമായി അകന്നു നിൽക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള ചില നിയമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാ രാജ്യത്തും ഒറ്റ നിയമം തന്നെയാണ് ആ നിയമം പോലെയാണ് അതിന് വ്യത്യാസമല്ല പിന്നെ ബാക്കി ചില കാര്യങ്ങൾ ഇളവ് കൊടുക്കുന്നത് 
ഒരു ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്ന ചെറിയ ഇളവ് മറ്റേ ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കണം എന്നില്ല നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെൻറ് അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അന്യ സ്റ്റേറ്റിലുള്ളവർക്ക് കേരളത്തിലൊക്കെ കടന്നു വരാമെന്ന് അനുവാദം കൊടുക്കുന്നു അതേസമയത്ത് കർണാടക ഗവൺമെൻറ് വളരെയധികം മൃഗീയമായിട്ട് അതിനെ തടഞ്ഞു കളഞ്ഞു മണ്ണിട്ട് തൂർത്തിട്ട് കൊന്നുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു വാഹനവും അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല എന്ന നിലക്ക് തടഞ്ഞു കളഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ആശുപത്രികളിൽ പോകാൻ തന്നെ കഴിയാതെ ജനങ്ങൾ മരിക്കേണ്ടി വരികയും ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകൾ പ്രസവിക്കേണ്ടി വരികയും കാറിൽ വെച്ച് പ്രസവിക്കേണ്ടി വരും ഒക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് അവരെ വ്യത്യാസമാണ് പക്ഷേ ഈ രോഗത്തിൻ്റെ അടിത്തറയായ ചികിത്സയും അടിത്തറയായ സൂക്ഷ്മതയും വ്യത്യാസം ഇല്ലല്ലോ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം സാന്ദർഭികമായി പറഞ്ഞുവെന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ അതുപോലെ ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാം മുതൽ ഷ്രഫുൽ ഖൽക്ക് സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലാമ തങ്ങൾ വരെയുള്ള എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും തൗഴീത് ഒന്നാണ് അതിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇടയിലറിയപ്പെട്ട നാല് മധുഹബുകൾ അത് കർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ മാത്രമാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം അല്ലാതെ അക്കീതയിൽ അല്ല അക്കീതയിൽ അവരെല്ലാം അഹുല സുന്നത്തി വൽ ജമാഴത്തിൻ്റെ അക്കീതക്കാരാണ് ഇമാമു ഇമാമു ലാവം അബു ഹനീഫ റതി അള്ളാഹു അൻഹു ഇമാമു ദാരിൽ ഹിദുറത്തി ഇമാം മാലിക് റതി അള്ളാഹു അൻഹു ഇമാമന മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇദ്രീസ് ഷാഫി റതി അള്ളാഹു അൻഹു ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ അംബൽ റതി അള്ളാഹു അൻഹു ഈ നാല് മധുഹബിൻ്റെ ഇമാമുകളും അവരുടെ മധുഹബുകളിലുള്ള വലിയ പ്രഗൽഭരായ മറ്റ് പണ്ഡിതന്മാരും എല്ലാവരും അക്കീതയുടെ വിഷയത്തിൽ യോജിപ്പാട് അഹ്ലുസുന്നത്തെ ഉൾജമായത് അതിൽ തർക്കമേ ഇല്ല അപ്പോൾ അല്ലവും അക്കുമൽ തുലക്കും ദീനക്കും ആത്മം തുലയ്ക്കും ഞമ്മത്തി ഉറീ തുലക്കും ഇസ്ലാമ ദീന എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവസാനിക്കുകയാണ് ദീനിൻ്റെ വിധികൾ ഇനി ഇറങ്ങുന്നില്ല അതിനുശേഷം ചില ആയത്തുകൾ വത്തക്കു യൗമൻ തുർജഹൂ നഫീഹി ഇലല്ല എന്നൊക്കെയുള്ള ആയത്തുകൾ ഉപദേശിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് അത് ഇറങ്ങിയത് ഇന്ന് ദീൻ പൂർത്തിയായി എന്ന് പറഞ്ഞതിന് എതിര് അല്ല ഈ ഹദീസ് ഐസബുരി മുസ്ലിം എൻ താരിഖ്മിന് ഷഹാബ് എന്നാണ് നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് വന്നത് അത് ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിച്ച് ഇമാം ബുഖാരി പറയുന്നു സമിയ സുഫിയാന മിസ് അറൻ ഒ മിസ് അറു കൈസൻ ഒ കൈസുൻ താരിഖ് ഇവരെല്ലാവരും ഉസ്താദുമാരിലൊന്ന് നേരിട്ട് കേട്ട റിപ്പോർട്ട് ആണ് യാതൊരു സംശയവുമില്ലാത്ത ബലഹീനത ഇല്ലാത്ത സഹിഹായ ഹദീസാകുന്നു എന്ന് അർത്ഥം വബിഹി കാല ഹദ്ദസന യഹ്യബലു ബുക്കൈരിൻ കാല ഹദ്ദസന ലൈസു അൽ ബുക്കൈരിൻ അനിബിൻ ഷിഹാബിൻ അഹ്ബറിനി അനസുബിൻ മാലിക്കിൻ റലി അള്ളാഹു അൻഹു അൻഹു അന്നഹു സമിയ ഉമറ അനസുബിൻ മാലിക്ക് റലി അള്ളാഹു അൻഹു പറയുന്നതായി വിമറുബിൻ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു അല്ലു പറയുന്നതായി കേട്ടു ഇതാണ് ഹദീസ് ഉറപ്പിക്കേണ്ട എല്ലാ സംഗതിയും ഒരു സംശയവും വേണ്ട 
അഹ്ബറിനി അനസബനു മാലിക്കൻ ഇബിൻ ശിഹാബ് സഹുരി പറയുന്നു അനസബനു മാലിക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞു അന്നഹു സമിയ ഉമറ ഉമറുബൻ ഖത്താബിനെ കേട്ടു അൽ ഖദ ഹീന ബായ അൽ മുസ്ലിമൂന അബാബക്കരിൻ വസ്തവ അല മിമ്പരി റസൂലില്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തസഹദ قبل ابي بكر فقال اما بعد فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم والذي الذي عنده على الذي عندكم وهذا الكتاب الذي حط الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പറയുന്ന വാക്ക് ഉമർബിൻ ഖത്താബ് റലിയാഹു അൽഹു പറയുന്നു അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് തങ്ങളോട് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ബൈ അത്ത് ചെയ്തു റസൂറുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ മിമ്പറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് തങ്ങൾ ബൈ അത്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ഉടമ്പടി ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് അബൂബക്കർ റതി അള്ളാഹു അൻഹു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്ന് കേട്ട് അത് സ്വീകരിച്ച് ഉടമ്പടി എടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൽ നിന്ന് ഉടമ്പടിയായി സുദ്ദീഖ് തങ്ങളും അതുപോലെ ഉമർബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങളും മറ്റ് സ്വഹാബികളും എല്ലാം ഉടമ്പടിയായി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള സംഭവം അമ്മാ ബാദു ഫഖ്താർ അള്ളാഹു റസൂലി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം റസൂലുല്ലാൻ്റെ മെമ്പറിൽ വച്ചുകൊണ്ട് ഷഹാദത്ത് ചെല്ലിയ ശേഷം പറയുന്നു അമ്മാ ബാദു അമ്മാ ബാദു എന്ന് പറയൊരു സുന്നത്താണ് കൊത്തുപേരൊക്കെ ചില ഖത്തീബന്മാർ അമ്മാ ബാദു പറയൂല അമ്മാ ബാദു എന്ന് പറയണം ഫഖ്താർ അള്ളാഹുൽ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അള്ളാഹു താല റസൂലുള്ളാക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത് കൊടുത്തു അല്ലതി ഇന്തഹു അലല്ലതി ഇന്തക്കും നിങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള ഒന്നിനേക്കാൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഉള്ളത് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചത് അള്ളാഹു തിരഞ്ഞെടുത്ത് കൊടുത്തു വഹാദൽ കിതാബുല്ലതി ഹദല്ലാഹു ബിഹി ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ ഖുർആൻ കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല ആ ഖുർആാനിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു റസൂലക്കും നിങ്ങളുടെ റസൂലിനെ ക്ഷണിച്ചു ആ റസൂലിൻ അള്ളാഹു താല ഹദിയായി ഹിതായത്തായി ഇത് കൊടുത്തു ആ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കിതാബ് ഫഹുദൂബിഹി നിങ്ങൾ അത് സ്വീകരിക്കുക തഹ്തദു എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഹിതായത്തിലാകും അള്ളാഹു താല അവിടുത്തെ റസൂലിനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെ ഏതിലേക്ക് ഹിതായത്താക്കിയോ അതിലേക്ക് നിങ്ങളും ഹിതായത്താകും നിങ്ങൾ അതിൽ ഖുർആൻ ശരിക്ക് മുറുകെ പിടിക്കണം അനിബിന് അബ്ബാസിന്നുമ ഹാല ضمني إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب ورقل الله بن رسول إني عدت بدتي نرتي كوند الله بن ورد دعا جيدو اللهم علمه الكتاب إي كتاب ني ابن عباس لبد بيجي ودكنم الله أبوه പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ വിവക്ഷ സഹാബത്തിലൂടെയാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്ന് അർത്ഥം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇമാം ബുഹാരി ഈ ഹദീസിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഭാഷാ സാഹിത്യം കൊണ്ട് മാത്രം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയത് എപ്പോൾ എന്തിന് എവിടെ ആർക്ക് 
ഇതെല്ലാം അറിയുന്ന സന്ദർഭങ്ങളെല്ലാം അറിയുന്നവരും വലിയ ഭാഷാ കഴിവുള്ളവരും മറ്റെല്ലാ സാഹചര്യങ്ങൾ അറിയുന്നവരും മാത്രമാണ് ഖുർആാനിൻ്റെ വിവക്ഷ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നവർ അത് സഹാബികൾ ആണ് സഹാബികൾ നേരിട്ട് റസൂറുള്ളാഹിയിൽ നിന്ന് കേട്ടു ആ ആയത്ത് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഹാജരായവർ ധാരാളമുണ്ട് അവർ ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പിന്നീട് വരുന്നവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ആ നിരക്ക് മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് സ്വഹാപത്ത് ആ സ്വഹാപത്ത് അതിൻ്റെ പിൻഗാമികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് ആ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തത് അങ്ങനെ യാതൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവുമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ തുടർന്നു വന്ന അതാണ് നാം സ്വീകരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇസ്ലാം ഉറലീത്തുലക്കുമുൽ ഇസ്ലാമ ദീനൻ ഇസ്ലാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ദീനായി അള്ളാഹു തല പൊരുത്തപ്പെട്ട് തന്നു അതുകൊണ്ട് നാം എല്ലാവരും ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മതമാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈ വസല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നതാണ് അതിലൊരു മാറ്റവും ഒരു പുള്ളിയും പള്ളിയും വ്യത്യാസമില്ലാതെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്ക് തന്നു ആ ഖുർആാനിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനവും ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് നീണ്ട ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ച് സഹാപത്തിനെ ട്രെയിനിങ് ചെയ്ത് അപ്പോഴാണ് ഈ ആയത്തിറങ്ങുന്നത് അല്ലവും അക്മൽ തുരക്കും ദീനക്കും എന്ന ആയത്ത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കിതാബും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ച ചര്യ ആ ചര്യയും മുറുകപ്പിടിച്ച സുന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചര്യ ആ ചര്യ എങ്ങനെയാണെന്ന് സഹാബത്ത് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു സഹാബത്ത് ഇല്ലെന്ന് പഠിച്ച താബികൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു അവരിൽ നിന്ന് പഠിച്ച ഇമാമുകൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു അപ്പോൾ ഖുർആാനും സുന്നത്തും നമ്മൾ മുറുകപ്പിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ തത്വം എങ്ങനെയാണോ സഹാബത്തും താബികളും അയ്മത്തുകളും പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് അത് ശരിക്ക് മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകി തരട്ടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ബാച്ചിൽ സക്കാഫിയായ ചെറുമുക്ക് മുഹമ്മദ് സക്കാഫി മരണപ്പെട്ട ദിവസം ആണ് അള്ളാഹു താര അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി തൻ്റെ സഹപാഠികളും സുഹൃത്തുക്കളും ലക്ഷക്കണക്കിന് ദിക്കറുകളും സലാത്തുകളും എല്ലാം ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം അള്ളാഹു താര കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ ഈ ദർസ് സമയം കുറവാണ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറാക്കാൻ നാളെ മുതൽ കേൾക്കുന്നവർക്ക് കുറച്ച് കേട്ട് അവർക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് പോകാമല്ലോ ഇൻസാല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ധാരാളം ആളുകൾ നമ്മുടെ ദർസ് കേൾക്കുന്നവരുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം അള്ളാഹു താര ഹൈറും വർക്കത്തും ചെയ്തു കൊടുക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഹബിസിൽ കിടക്കുകയാണ് എല്ലാവരെയും ഹബിസ് ഇട്ടു അള്ളാഹു താര ഈ ഹബിസ് നിന്ന് അള്ളാഹു താര എത്രയും പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരെയും ഒഴിവാക്കി തെരുമാറാകട്ടെ ഈ രോഗം അള്ളാഹു താര പെട്ടെന്ന് നിർത്തൽ ചെയ്ത് സന്തോഷത്തിലും ഉറാഹത്തിലും ആക്കട്ടെ എല്ലാവരും പ്രത്യേകമായി ചെയ്യണം അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അവൻ്റെ കഥാ കഥറ് കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും മോമിനിയങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹു താല അത് ഉത്തരം ചെയ്ത് സലാമത്ത് തരും എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമ്മുടെ എല്ലാ ദുരാകളും അമലുകളും കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വന്നിറങ്ങിയ വിപത്ത് അള്ളാഹു താല ദൂരീകരിച്ചു തരട്ടെ അലഹദുലില്ല 
ഈ വിപത്തിനെതിരായി സമരം നടത്തുന്നത് പോലെ മനുഷ്യൻ പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും ഒറ്റക്കെട്ടായി അഭിപ്രായപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു താര അതെല്ലാം സ്വീകരിച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇനിയും സന്തോഷത്തിലാക്കി തരട്ടെ നമ്മുടെ പള്ളികളെ പെട്ടെന്ന് തുറക്കാൻ അള്ളാഹു എളുപ്പമാക്കി തരട്ടെ പള്ളികൾ അടക്കപ്പെട്ടു പോയതാണ് വലിയ വേദന നമ്മൾ വീട് കുറച്ച് ദിവസം അടച്ചാലും വിരോധമല്ല പള്ളികൾ അടക്കപ്പെട്ടു പോയത് റഹ്മാനായ റബ്ബെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് നീ തുറക്കാൻ എളുപ്പമാക്കി തരണേ അള്ളാ ഈ രോഗം മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ അത് തുറക്കാനാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പള്ളികൾ തുറക്കാൻ നീ തോഫീക്ക് ചെയ്യണേ അള്ളാ യാ അള്ളാ തവാഫ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എണ്ണം എത്രയോ കുറഞ്ഞു പോയി ആ കഴപത്തിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തു നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് ഒഴുകുന്ന ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വളരെ ചുരുങ്ങിയ ആളുകൾ മാത്രം തവാഫ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിപ്പോയി റഹ്മാനെ നീ അവിടെയും പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെ എത്തിക്കണേ അല്ല മദീന മുനവറയിൽ സിയാറത്തിന് വരുന്നവരും വളരെ കുറഞ്ഞു പോയി റഹ്മാനെ അവിടെയും നീ സൗകര്യമാക്കി തരണേ അല്ല ആ വാക്കിലെ കൊന്നും ആ നാട്ടിലെ കൊന്നും ഈ രോഗം നീ കടത്തല്ലേ അല്ല റഹ്മ റായ്മേ ഞങ്ങൾ മരിച്ചു പോയ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ശിഷ്യന്മാർ കുടുംബങ്ങൾ അയൽവാസികൾ ബന്ധപ്പെട്ടവർ നമ്മളെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കൊല്ലമായിട്ട് ഈ മർക്കത്തിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നവർ അറബികളും അനറബികളുമായ എത്രയോ ആളുകൾ പ്രവാസികൾ എല്ലാ ആളുകളുടെയും എല്ലാ ഹൈറായ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ല അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും രോഗങ്ങൾ ഷെഫയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ല ഹൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ല ഒരുപാട് കാലം നിൻ്റെ ദീനിന് ഹിതുമത്ത് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ആഫിയത്തുള്ള നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള എഴുതത്തുള്ള ആയുസ് നീട്ടിത്തരണേ അല്ല അള്ളാഹുമ്മ അള്ളാഹുമ്മ റബ്ബന ആത്തിന ഫി ദുനിയ ഹസന ഫി ലാഹിറത്തി ഹസനത്തൻ വക്കിന അതാബൻ നാർ അള്ളാഹുമ്മ റഫന്ന വഅൻ ജമീഇൽ ബിലാദി അൽ ബലായ വൽ മസായിബ വൽ ഫിതന യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ അല്ലാഹുമ്മ ദഫഅന്ന കുല്ല ബലിയത്തിൻ വ മുസീബത്തിൻ വ ഫിതനത്തിൻ വ ആഹത്തിൻ വ മറദിൻ യാ ജബ്ബാറു യാ ഖഹാർ അല്ലാഹുമ്മ അല്ലാഹുമ്മ റഫഅ അൻ ജമീഇൽ ബിലാദ് മുസ്ലിമീന വ ഗൈറിൽ മുസ്ലിമീന ഹാദിഹിൽ അംറാല يا ارحم الراحمين اللهم سيء اللهم ادفع عنا سيء الاسقام اللهم ادفع عنا سيء الاسقام اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحمنا وارحم موتانا يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله